আপনাদের সবাইকে স্বাগত জাভা স্ক্রিপ্ট টিউটোরিয়ালে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফাংশনের প্যারামিটার ও কল করা সম্পর্কে জেনেছি এখন আমরা ফাংশনের রিটার্ন সম্পর্কে কিছু শিখিনি আসুন এবার আমরা ফাংশনের রিটার্ন সম্পর্কে শিখিনি ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি প্রতিটা ফাংশন একটি ভ্যালু রিটার্ন করতে পারে আগের অধ্যায় আমরা ফাংশনের মতো কনসোল ডট লক ব্যবহার করেছি এটা মোটেই ভালো প্র্যাকটিস নয় ফাংশনের মাধ্যমে যদি আমাদের কোনো কিছু প্রিন্ট করার প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ওই ভ্যালুটি রিটার্ন করে নিয়ে ব্যবহার করব। আমরা আমাদের এই আগের ফাংশনটিকে যদি রান করি কন্ট্রোল প্লাস ব্যক্তি চেপে এখানে টার্মিনালটি নিয়ে আসলাম এবং এখানে আমরা নোট স্পেস রিটার্ন ডট জেস লিখলাম কারণ রিটার্ন ডট জেস হচ্ছে আমাদের ফাইলটির নাম এখানে আমরা আউটপুটে নয় দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তো আমরা এখানে কনসোল ডট লগ এর পরিবর্তে এখানে আমরা রিটার্ন স্টেটমেন্ট ব্যবহার করব এই জন্য রিটার্ন কিওয়ার্ডের পর আমরা রেজাল্ট নামের ভেরিয়েবলটি রিটার্ন করতে চাই এটাকে যদি সেভ করি এবং এটাকে যদি আমরা রান করি নোট স্পেস রিটার্ন ডট জেস আমরা আউটপুটে কিছু দেখতে পাচ্ছি না কারণ এখানে কিছু প্রিন্ট করা হয়নি আমাদের এই ফাংশনটি যেহেতু এখানে একটি ভেরিয়েবল রিটার্ন করেছে সুতরাং এই ফাংশনটিকে আমরা ভেরিয়েবলের মতো ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি এখানে কনসোল ডট লক করার চেষ্টা করি অ্যাড নামের ফাংশনটি এবং তার মধ্যে আমরা দুটি প্যারামিটার পাঁচ এবং আরেকটি নাম্বার ছয় দিলাম এটাকে যদি আমরা কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এবং টার্মিনাল থেকে যদি আমরা এটাকে রান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা আউটপুটে এগারো দেখতে পাচ্ছি এখানে ফাংশনটি যেহেতু একটি ভেরিয়েবল রেজাল্ট রিটার্ন করেছে সুতরাং এই অ্যাড ফাংশনটিকেও আমরা ভেরিয়েবলের মতোই ব্যবহার করতে পারি চাইলে এখানে আমরা এটাকে কনক্যাটিনেট করেও ব্যবহার করতে পারি আমরা যদি ব্যাকটিকের মধ্য লিখি তা রেজাল্ট ইজ এখানে আমরা ডলার সাইন তারপর সেকেন্ড প্যাকেট সেকেন্ড প্যাকেটের মধ্যে অ্যাড নামের ফাংশনটি লিখলাম এবং তার মধ্যে দুইটা নাম্বার চার কমা তিন দিলাম এটাকে যদি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ করি এবং আমরা যদি টার্মিনালটি ক্লিয়ার করে দিয়ে এখানে এটি রান করি তাহলে আমরা এখানে আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি দ্য রেজাল্ট ইজ সেভেন এখানে চাইলে আমরা এই ফাংশনটির রিটার্ন ভ্যালুকে আরেকটি ভেরিয়েবলের মধ্যে নিতে পারি লেট রেস নামের একটি ভেরিয়েবল নিলাম এর মধ্যে আমরা অ্যাড এবং দুটো নাম্বার দিয়ে এর মধ্যে ছয় কমা নয় দিলাম তাহলে আমাদের রেস ভেরিয়েবলের মধ্যে ছয় এবং নয়ের যোগফলটি পাবো এবং এখানে আমরা কনক্যাটিনেট করার সময় সরাসরি ফাংশনটি ব্যবহার না করে এখানে রেস ভেরিয়েবলটা ইউজ করতে পারি এবং এটাকে যদি আমরা রান করি তাহলে আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি দ্য রেজাল্ট ইজ ফিফটিন অর্থাৎ এইখানে আমাদের সার কথা হচ্ছে যে আমরা ফাংশনের মধ্যে কনসোল ডট লক ব্যবহার করবো না এটি ব্যাড প্র্যাকটিস আমরা সবসময় রিটার্ন ব্যবহার করার চেষ্টা করব একটি ফাংশন যদি ভেরিয়েবল রিটার্ন করে তবে ফাংশনটিকে আমরা ভেরিয়েবলের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারি এই ফাংশনটি যদি অ্যারে রিটার্ন করে তাহলে এই ফাংশনটিকে আমরা অ্যারের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারি ঠিক তেমনিভাবে অবজেক্ট রিটার্ন করলে আমরা অবজেক্টের পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারি তার মানে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশনকে আমরা সব ধরনের ডেটার সাবস্টিটিউট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যে টাইপের ডেটা ওই ফাংশনটি রিটার্ন করবে ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা অ্যারো ফাংশন সম্পর্কে শিখব